ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு சூப்பர் பிராண்ட் எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோல தேர்ட் சம் பார்க்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கார் வந்து ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு ஓகேவா அந்த ரெண்டு கார்ஸும் வந்து ஒன்னு நோக்கி ஒண்ணு பாருங்க ஒன்னு இது இந்த பக்கத்துல இருந்து வருது இது இந்த பக்கத்துல இருந்து வருது சோ எப்படி இருக்கு ரெண்டுமே ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிராவல் ஆகுது ஓகே ஸோ இது ரெண்டுமே ஒன்று நோக்கி வரும்போது அது எப்போ மீட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹவரில் வந்து ரெண்டுமே வந்து மீட் ஆகுமா அதுவே ரெண்டு காரும் சேம் டைரக்ஷனில் போகும்போது ரெண்டுமே நமக்கு டூ ஹார்ஸில் மீட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெண்டு காரோடைய ஸ்பீடும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தனித்தனியாக ஃபஸ்ட் காரோடைய ஸ்பீட் என்ன செகண்ட் காரோடைய ஸ்பீட் என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெண்டு காரோடைய ஸ்பீடியம் வந்து எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் காருக்கு வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் காரோடைய ஸ்பீட் வந்து ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ லெக்ட் ஸ்பீட் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் கார் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே எக்ஸ் இது மைல்ஸ் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைல்ஸ் பர் ஹார் அப்படின்ட்டு வந்துடும் ஓகே அதே மாதிரி ஸ்பீட் ஆஃப் தி செகண்ட் கார் செகண்ட் கார் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுவும் மைல்ஸ் பர் ஹார் வரும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் தான் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ஓகே இப்போ நமக்கு டோட்டலாக அந்த ரெண்டு காருமே எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க டிஸ்டன்ஸ்ன்றதை நம்ம டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது ரெண்டு காருமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இதுல ரெண்டு ஈக்வேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அவங்க கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ வச்சு ஈக்வேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அது ரெண்டுமே வந்து ஒன்னு நோக்கி ஒன்னு போகுதுன்னு சொல்லும் போது ரெண்டுமே எப்படி வருது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வருது ஓகே அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க எழுதிக்கலாம் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் ஸோ அது வந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி வச்சு கண்டுபிடிக்கும் போது அதே மாதிரி சேம் டைரக்ஷனில் போகும்போது நமக்கு டூ ஹவர்ஸில் வந்து அந்த ரெண்டு காரும் மீட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இங்க சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சு இன்னொரு ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இங்கே பாருங்க இது வந்து கார் ஒன்னு இங்க பாருங்க இது வந்து கார் டூ இந்த ரெண்டு காரும் வந்து ஒன்னு நோக்கி ஒன்னு போகுது ஸோ ஓகேவா இங்க பாருங்க இது வந்து இப்படி போகுது இந்த கார் வந்து இப்படி வருது ஒன்னு நோக்கி ஒன்னு போகுதுன்னு சொல்லும் போது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இது இப்படி போகுது இது இப்படி வருது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா இங்க இருந்து இது வரைக்கும் வந்து நமக்கு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கார் ஒன்னோடைய ஸ்பீட் எவ்வளோ கார் டூவோட ஸ்பீட் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இது ரெண்டுமே வந்து இது இங்க இருந்து இது ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்ணுது அதே மாதிரி இங்க இருந்து இது ஒன் ஹவர் டிராவல் பண்ணுது அப்பதான் வந்து அது ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுதுன்னு சொல்றாங்க சரி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கார் ஒன்னோட ஸ்பீடை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி கார் டூவோட ஸ்பீடை வந்து ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்பீடு என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து வந்து பார்த்தீங்களா அந்த கார் ஒன்னோட ஸ்பீடும் இந்த கார் டூவோட ஸ்பீடும் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அதாவது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் போகும்போது இந்த காரோடைய ஸ்பீடையும் இந்த காரோட ஸ்பீடையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ எஸ்னா ஸ்பீடு ஓகே ஸ்பீடு வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்னு கிடச்சிச்சு ஸ்பீடுக்கு வந்து ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி பாய் டி ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் இப்போ எஸ்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் தான் எஸ் ஸோ அதை எடுத்து வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டியும் நமக்கு தெரியும் டி வந்து ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க கஸ்டின்ல ஸோ அந்த ஹண்ட்ரட போட்டுக்கலாம் இப்போ டைம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுதா எவ்வளோ நேரத்தில் மீட் பண்ணுது ரெண்டுமே வந்து நமக்கு ஒன் ஹவர்ல மீட் பண்ணுது ஸோ டைம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு ஒன் ஓகே ஸோ ஒன் ஹவர்ன்றதுனால ஒன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது ஒய் சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் பை ஒன் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் எப்பவுமே நமக்கு ஈக்வேஷன்ல ஒய் மட்டும் தான் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கணும் மற்றதெல்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம கொண்டு வந்துருவோம் ஸோ ஒய் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கோங்க இங்க இருக்கிற பிளஸ் எக்ஸ்
ஹண்ட்ரட் மைல்ஸ் தான் நமக்கு இங்கேயும் ஆனால் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த பக்கம் போதுன்னா சேம் டைரக்ஷனில் போகுது ஸோ இங்கேருந்து இதுவும் ஒரே டேரக்ஷனில் போகுது இதுவும் அதே டேரக்ஷனில் போகுது ஆனால் ஒரு பாயிண்டில் வந்து ரெண்டுமே மீட் ஆகுது எவ்வளோ நேரத்தில் மீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹார்ஸில் வந்து மீட் ஆகுது இங்கே டீ வந்து என்ன நமக்கு டூ ஹார்ஸ் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பீடு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த கார் ஒன்னுடைய ஸ்பீடு எவ்வளோன்னு எடுத்திருக்கோம் நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்திருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் அது மீட் ஆகணும்னா இந்த பாருங்க ஹண்ட்ரட் மைல்ஸையும் தாண்டி அதுக்கப்புறம் இந்த கார் டூ எவ்வளோ போகுதோ அந்த இதுவையும் தாண்டி தான் அது இந்த இடத்துக்கு வரணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்லேருந்து இந்த கார் டூ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ட்ராவல் பண்ணாவே போதும் ஓகே ஸோ எக்ஸ்லேருந்து இந்த ஒயை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைரக்ஷன் வந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பீடையும் மைனஸ் பண்ணணும் இதுவே ஆப்போசிட் டேரக்ஷனாக இருந்தால் ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் சேம் டேரக்ஷன் வந்ததுன்னா ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த பிக்சர்லாம் வரையணும்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் டேரக்டாகவே நீங்கள் போடலாம் ஓகே இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்ன டி பை டி இல்லையா டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் ஸ்பீட்னா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஸோ எஸ் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எடுத்துணும் சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் டின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஹண்ட்ரட் அவங்க நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க டைம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டூ ஹார்ஸ் நமக்கு மீட் ஆகுது அதனால நம்ம இங்க 2 போட்டுக்குறோம் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா x y 100 2 ஆல டிவைட் பண்ணா உங்களுக்கு தெரியும் 50 கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து y மட்டும் தான் வேணும் மத்தது எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போக்கணும் சோ இந்த y அப்படியே வெச்சுக்கலாம் இங்க இருக்குற x இந்த சைடு வரும்போது நமக்கு x ஆ வந்திரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா +50 இருக்கு அதை நம்ம இங்க போட்டுக்கலாம் நமக்கு வந்து பிளஸ் ஃபை தான் நமக்கு வேணும் ஆனால் இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் கொடுத்ததுனால எல்லாத்தையுமே நம்ம மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அதாவது எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் சேஞ்ச் பண்ணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் என்ன ஆகும் பிளஸ் ஃபைவாக மாறிடும் மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன ஆகும் பிளஸ் சிக்ஸாக மாறிடும் பிளஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டியாக மாறிடும் அவ்வளோதான் நம்ம ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ டேபர் காலம் போட்டுக்கலாம் எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் போடுவோம் அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கா ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன இருக்கு ஹண்ட்ரட் இருக்கு லாஸ்ட்டும் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே சரி ஃபர்ஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் நமக்கு எக்ஸும் ஒயும் இருக்கணும் நடுவில் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன இருக்கோ அது இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு வந்து நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் நம்ம முன்னாடி சம்ஸ்லாம் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் கொடுத்துருந்தோம் பட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால நம்மளும் இங்கே பெரிய வேல்யூவாக கொடுக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ பிளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த வேல்யூஸ் தான் நான் இங்கே கொடுக்க போகிறேன் அதே மாதிரி இப்போ இங்கே எழுதிக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக்ஸ் போட்டு போமா ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அகெயின் வந்து நம்ம எக்ஸ் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது இங்கே இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம இங்கே வந்து மைனஸ் எக்ஸ்னு போட்டோம் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைடு எக்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே போட்டாச்சு அதனால் போட வேண்டாம் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கீங்க மைனஸ் ஃபிஃப்டி இருக்குது அதை போட்டுக்கலாம் லாஸ்ட்டு நம்ம என்ன போடணும் ஒய் போடணும் இப்போ எக்ஸுக்கு வேல்யூ கொடுக்கணும் இல்லையா இங்கே கொடுத்து அதே வேல்யூஸை கொடுத்துக்கலாம் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் தான் என்ன அர்த்தம் இந்த எக்ஸுக்கு எல்லாமே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சிம்பிள் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் பண்ணி விட்டால் போதும் ஸோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட்னா ப்ளஸ் ஹண்ட்ரடாக மாறிடும் ஜீரோனா ஜீரோ தான் ஜீரோக்கெலாம் சிம்பிள் தான் கிடையாது ஸோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே வெறும் நம்பர் தானே இருக்குது ஹண்ட்ரட் அது அப்படியே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்னு எல்லா இடத்துலையும் போட்டு விட்டுருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒயுடைய வேல்யூ என்ன மைனஸ் எக்ஸையும் ஹண்ட்ரடையும் ஆட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒய் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் எக்ஸும் ஹண்ட்ரடும் இங்கே இருக்கா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி இங்கே போட்டுக்கலாமா ஸோ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் என்ன ஆகும் டூ ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் என்ன ஆகும் ஜீரோ கூட எதாவது ஆட் பண்ணாலும் அதே தான் கிடைக்கும் ஸோ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்போ என்ன ஆகும் நமக்கு ஜீரோ கிடச்சிடும் ஓகே அப்போ நமக்கு இங்கே பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருச்சா என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு பாயிண்ட்ஸ் டு பி பிளாட்டட் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பாருங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கமா டூ ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ கமா
பண்ணி இங்கே போடணும் ஓகே ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ மைனஸ் ஃபிஃப்டியும் ஆட் பண்ணி இங்கே போடணும் இப்போ இங்கே பாருங்களேன் இங்கேயும் மைனஸு இங்கேயும் மைனஸு ஸோ ரெண்டுமே சேம் சிம்பிளாக இருந்தால் அந்த சிம்பிள் அப்படியே போட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஹண்ட்ரடையும் ஃபிஃப்டியும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கூட எதாவது ஆட் பண்ணால் அது அப்படியே கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டினால் மைனஸ் ஃபிஃப்டி அப்படியே போட்டுக்கணும் சிம்பிளோடு சேர்த்து போடணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஃபிஃப்டியை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்ஸ் டு பி பிளாட்டட் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கம்மா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அடுத்த பாயிண்ட் ஜீரோ கம்மா மைனஸ் ஃபிஃப்டி லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் கம்மா ஃபிஃப்டி ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாமே பெரிய பெரிய வேல்யூவாக வந்திருக்கு அப்போ நம்ம வந்து ஒன் ஒன்னாக எடுக்க முடியாது ஸ்கேலில் அப்போ எப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ நமக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் தான் இங்கே பெரிய நம்பரே இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ ஸ்கேல் எழுதிக்கலாம் ஸ்கேல் எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள் எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சஸ் 1 cm equal to எப்பவுமே எல்லா சமூகமே இது மட்டும் மாறவே மாறாது இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் மாத்தி எழுதணும் ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம வந்து பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவாக எடுக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் ஒய் ஆக்சஸ்க்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாம் எல்லா சமையலையும் நமக்கு வந்து யூனிட்ஸே கொடுக்கல பட் இந்த சமில பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இங்கே யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால நம்ம இங்கே என்ன எழுதணும்னா மைல்ஸ் பர் ஹார் எழுதணும் மைல்ஸ் பர் ஹார் எழுதிக்கோங்க இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்க எக்ஸ் இங்க எக்ஸ் டேஷ் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி மேல வந்து ஒய் கீழே வந்து ஒய் டேஷ் போட்டுக்கோங்க அதை மறக்காம போட்டுக்கணும் இங்க வந்து ஆரிஜின் ஜீரோ கம்மா ஜீரோவா இருக்கும் சரி இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பெருசு பெருசா வந்ததுனால டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுக்க போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணா ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் அது கூட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணா செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி நெக்ஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க போதும் அதே தான் இங்கேயும் வரப்போகுது அதே இங்கேயும் எழுதிக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நான் எழுதியாச்சு லெஃப்ட் சைட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஆப்போசிட்ல நெகட்டிவ்ல எழுதணும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைனஸ்ல எழுதிட்டு வரணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் செவன்டி ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒன் போட்டுட்டே வர பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி செவன்டி ஃபைவ் இங்கே வந்து டூ ஹண்ட்ரடாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு என்ன பாயிண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கம்மா டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எங்கே பார்க்கணும் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் பார்க்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் வந்து ஒய் ஆக்சஸில் பார்க்கணும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்குது ஸோ அப்படியே பார்த்தே வரும்போது டூ ஹண்ட்ரட் எங்கே வருது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வருது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கம்மா டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கம்மா ஹண்ட்ரட் ஜீரோ எங்கே இருக்கு ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆக்சஸ்ல நமக்கு இந்த இடத்துல வருது ஸோ இந்த இடத்துல ஜீரோ கம்மா ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கம்மா ஜீரோ ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல பார்க்கணும் ஜீரோ வந்து இங்கே இருக்கிறதுனால நமக்கு இதுதான் பாயிண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் கம்மா ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப இந்த மூணுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும
பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹண்ட்ரட் நமக்கு இங்க இருக்கு மைனஸ் ஒன் பிப்டி நமக்கு இங்க டவுன்லோ கிடைக்கும் சோ மைனஸ் ஒன் பிப்டி இங்க இருக்கு ஹண்ட்ரட் இங்க இருக்கு சோ இந்த இடத்துல நமக்கு பாயிண்ட் வரும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கம்ம மைனஸ் ஒன் பிப்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ கம்மா மைனஸ் பிப்டி சோ ஜீரோ இங்க இருக்கு மைனஸ் பிப்டி இந்த இடத்துல இருக்கா சோ இதுதான் பாயிண்ட் சோ ஜீரோ கம்மா மைனஸ் பிப்டி அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கம்மா பிப்டி ஹண்ட்ரட் எங்க வரும் நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கு சோ பிப்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்ல இந்த இடத்துல வரும் சோ இதுதான் பாயிண்ட் சோ ஹண்ட்ரட் கம்மா பிப்டி அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இப்ப இந்த மூணுத்தையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம ஒரு லைன் வந்து டிரா பண்ண போறோம் ரெண்டு சைடும் ஆர மார்க் போட்டுக்கோங்க இப்ப இந்த லைனுக்கு நேமும் எழுதிக்கோங்க ஒய் ஈக்வல் டு எக்ஸ் மைனஸ் பிப்டி எழுதியாச்சா இப்ப இது ரெண்டும் எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாருங்க ரெண்டும் இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது ஓகே ரெண்டுமே இந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது சோ இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல எங்க வருது அப்படின்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு டாட்டட் லைன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சிஸ்ல எங்க வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணலாம் டாட்டட் லைன் போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சா சோ இந்த இடத்துல எக்ஸ்ல வந்து நமக்கு செவன்டி ஃபைவ்ல வந்திருக்கு ஒய் ஆக்சிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்திருக்கு சோ இந்த இடத்துல செவன்டி ஃபைவ் கமா டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் சோ இதுதான் நம்முடைய ஆன்சரா இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்ப ஆன்சர் இடத்தை எழுதலாம் எனக்கு இங்க ஆன்சர் எழுத பிளேஸ் இல்ல அதனால நான் இந்த சைடே எழுதுறேன் இங்க பாருங்க எப்படி எழுதணும்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்டா சோ ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு இங்க பாருங்க நமக்கு இங்க என்ன எழுதி இருக்கோமோ அதேதான் வந்து எழுத போறோம் இந்த எக்ஸ் ஒய் இருக்கிற இடத்துல நம்ம செவன்டி ஃபைவ் இங்க போட போறோம் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட போறோம் அவ்வளவுதான் இந்த ரெண்டு லைன் தான் இப்ப நம்ம வந்து ஆன்சரா கொடுக்க போறோம் சோ அப்படியே வந்து காப்பி பண்ணிக்கலாமா அங்க பிளேஸ் இல்லைன்றதுனால நான் இங்க எழுதுறேன் நீங்க வந்து இந்த சைட்லாம் எழுதக்கூடாது அந்த சைடு தான் நீங்க ஆன்சர் எழுதணும் சோ பாருங்க தேர்போர் speed of the first car equal to x axis la namak enna vandathu 75 vandadanaala 75 miles per hour appdi nedikkalam next speed of the second car equal to namak y axis la 25 vandadanaala 25 மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணிடுங்க